हेलो एवरीबन इन्फॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन के बारे में ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है पीएससी एस सी की सीरीज की वीडियो है तो देखते हैं क्या है ये हम जानते हैं कि जो पावर सिस्टम है वो काफ़ी तीन पार्टों में डिवाइड हो रखा है जैसे कि हमारा ये क्या जनरेशन कह लीजिए या हम ट्रांसमिशन कह लीजिए या डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए और और भी इसमें और भी सब डिवाइड कर रखा है जैसे कि हम इसमें सब स्टेशन भी डिफरेंट डिफरेंट सब स्टेशन का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे रीजन लेवल पर नेशनल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चेंजेस होते जा रहे हैं काफ़ी सारे इसके अंदर वो स्टेप्स हैं तो ये देखते हैं जो पावर सिस्टम है जनरेट ट्रांसमिट एंड कंट्रोल पावर के लिए काम हो रहा है द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पावर सिस्टम बाय ऑटोमेटेड प्रोसेस विद इन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंट डिवाइस इज कॉल्ड पावर सिस्टम ऑटोमेशन जब भी हम पावर सिस्टम के अंदर हम ऑटोमेशन का यूज करेंगे पावर सिस्टम ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिक वे में हमारा काम करेगा तो काम कौन कौन से होंगे जो हमें टॉपिक कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेशन हम क्या हैं रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन हमारा जो टॉपिक है मतलब ये मेन मुद्दा क्या है कि ये ऑटोमेशन जो हो रहा है मतलब कौन किस चीज़ में ऐसा तो है नहीं तो मतलब क्या काम करवाना है हमें कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ऑटोमेशन इन पावर सिस्टम यूज थ्री प्रोसेस तीन मेन मुद्दों पे काम होगा हमारा जो कि स्केडा कर रहा है जो स्केडा का फुल फॉर्म है उसी चीज़ को लेके बैठा हुआ है दोबारा से लोग डेटा एक्विजेशन बाय डाटा को कलेक्ट करना है इन्हें डेटा को कलेक्ट करना है फोरकास्ट करना है एक डेटा के हिसाब से चलना है कि हमें कैसे जनरेट करना है कैसे नहीं जनरेट करना है काफ़ी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं सुपरविजन या देख रहे मॉनिटरिंग जिससे लेबर कम हो मतलब एक एफिशिएंट वे में हम काम करा सकें कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा भाई जो हम ऑटोमेशन का मतलब ये कंट्रोल विदाउट लेबर लो लेबर मतलब कम लेबर की वजह कम लेबर के साथ हम मतलब अच्छा इफेक्टिव वे में हम काम करा सकें हमारा ऑटोमेटिक वे में काम करा सकें आ? तो सेंडिंग कमांड कमांड मैसेज टू आर डिवाइस टू ऑपरेट द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ओके तो ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री क्यों देख लेते हैं क्या है सबसे पहले यार हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 के अंदर तो ये हमारा एक जो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का जो नाइनटीन में के अंदर ये स्टार्ट हुआ था आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन बिगेन डेट टाइम कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग एवॉल्विंग सो दिस टेक्नोलॉजी वॉज मर्ज विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इम्प्रूव द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हाँ तो ये ये नई नई टेक्नोलॉजी थी हमारे नाइनटीन सेवेंटीज के अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था तो तो वो ऐसा टाइम था कि जो मन नया नया शुरू हो रहा था तो उस टाइम ये था कि दिक्कत की काफ़ी सारी इंडस्ट्री हमारी मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक नहीं थी तो उस टाइम भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करके हम प्रोडक्शन ला रहे थे हम मशीनों का ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे थे जब तो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्री के लिए मतलब एक अच्छी चीज़ थी बट यह बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी उस टाइम क्योंकि आप जानते हो पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी मतलब खाने से भी बहुत ज़्यादा महंगा हाँ तो तो इसके बाद आया नाइनटीन दिस टाइम इज मोर इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेशन सिस्टम इवन थ्रू रिक्वायर हाई फिक्स कॉस्ट बट हैज गॉट मैनी इंटेजिबल बेनिफिट अटैच विद इट द बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेशन सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरी तो नाइनटीन नाइन में तो बहुत अच्छा मैंने डेवलप हो गया था काफ़ी हद तक और काफ़ी सारी इंडस्ट्री भी इसे एक्वायर करने लग गए थे बट क्या हुआ जो इसकी स्टार्टिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी बट जो इसके इस रनिंग कॉस्ट हम देख सके कि जब हमें लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमें काफ़ी सारे इसमें फ़ायदे हो रहे थे वो फ़ायदे हमें तीन कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है ऑपरेशनल मेंटेनेंस बेनिफिट फाइनेंशियल बेनिफिट और कस्टमर बेनिफिट के भी हिसाब से ऑपरेशन मेंटेनेंस बेनिफिट यार जो हम रनिंग करते हैं कोई भी इंडस्ट्री है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कोई भी है जो ऑटोमेटिक कर रखा है तो मेन मुद्दा यही होता है कि जो हमारे मेंटेनेंस में क्या कॉस्ट लग रहा है और उसे ऑपरेशन में क्या कॉस्ट लग रहा है तो इम्प्रूव वोल्टेज कंट्रोल रिड्यूस मैन पावर बैटर फॉल डायग्नोसिस बैटर डेटा एक्विजिशन फॉर यूजफुल प्लानिंग और ऑपरेशन बैटर सिस्टम मैनेजमेंट तो यही सारी चीज़ें हैं जिसपे हमारा जो जिसकी हेल्प से इनके ऑटोमेशन की हेल्प से ये हमने रिजॉल्व किया है फिर है फाइनेंशियल बेनिफिट तो सबसे फाइनेंशियल बेनिफिट में सबसे बड़ी चीज़ तो इंक्रीज रेवेन्यू फिर सेकंड आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम कैपेसिटी थर्ड आता है बेटर पावर क्वालिटी तो हमारे से यार क्या मैंने कहा था कि स्टार्टिंग तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा था पर हमें लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था जिससे कि हम मेंटेनेंस में हमें कम कॉस्ट का यूज़ करना पड़ रहा था ऑपरेशन में कम कॉस्ट लग रही थी जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट के हमें ज़्यादा ज़्यादा हमें रेवेन्यू 
आने लगा जिसकी वजह से क्या हुआ हमें बहुत सारे जो भी हमारे इन्वेस्टर है जो ध्यान देने लगे कि हम ऑटोमेटिक जाए हम स्टार्टिंग में हमारा ज़्यादा पैसा लग भी रहा है तो हम उसे ऑटोमेटिक वे में हम ले लें तो कस्टमर बेनिफिट्स देखा जाए तो बेटर रिलायबिलिटी इन द टर्म ऑफ सर्विस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंटरप्शन फॉर इंडस्ट्रीज लेसर फंक्शन इन सप्लाई इसके वजह से सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारी कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हो प्रोडक्शन लाइन पर जो भी चीज़ बन रही थी ऑटोमेटिक वे उसका कॉस्ट लो था कंपेयर टू जहाँ पे लेबर्स का यूज हो रहा था तो आशा करो तो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हुई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और या सब्सक्राइब कर दें बिल्कुल भी सब्सक्राइबर है नहीं और मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा ये हमारी ले आउट कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग कमीशनिंग ऑफ सब स्टेशन के बारे में और और भी है जिसका सब स्टेशन ऑटोमेशन ऑक्यूपन कंडीशन मॉनिटरिंग के बारे में तो थैंक यू सो मच